ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக லூக்கா எழுதிய நச்சையிலிருந்து வாசகம் ஆறாம் மாதத்தில் கபிரியல் என்னும் வான தூதரை கடவுள் கலிலியாவில் உள்ள நசரேத்து என்னும் ஊருக்கு ஊரில் இருந்த ஒரு கண்ணியிடம் அனுப்பினார் அவர் தாவீது தாவீரு குடும்பத்தாராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தம் மனவாறு அவர் பெயர் மரியா வான தூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள் நிறைந்தவரை வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு மரியா கலங்கி இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணி கொண்டிருந்தார் வான தூதர் அவரை பார்த்து மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டுள கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர் அவர் பெரியவராகிய பெரியவராயிருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார் அவருடைய தந்தை தாவிதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாக்கோப்பின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார் அதற்கு மரியா வானத்துரிடும் இது எப்படி நிகழும் நான் கண்ணி ஆயிற்றே என்றார் வானத்துதர் அவரிடம் தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லை வல்லமை வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும் அதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும் உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் மிகுந் தம் முதி முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருத்திருத்திருக்கின்றார் கருவுற இலா இளையதாவர் இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாது ஒன்றுமில்லை என்றார் பின்னர் மரியா நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்றார் அப்பொழுது வானத்துதர் அவரை விட்டு அகன்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கே புகழ் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த கதை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வான தூதர் கபிரியல் மரியாவை சந்தித்து மரியாவிடம் ஒரு செய்தி கொடுத்தார் என்ன செய்தி கொடுத்தார் நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா நல்ல செய்தி அப்போ முதல்ல நான் ஒன்று உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் முதல் இது ரெண்டு பாகம் முதல் முதல் வந்து முதல்ல வந்து நாம் வான தூதர் அதாவது இந்த சமணஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோம் பெரும்பாலுமே பெரும்பாலும் இல்லை எல்லா சூழ்நிலையிலையும் வான தூதர்கள் வந்து ஒரு நல்ல செய்தி தான் கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க நீங்களும் நானும் அந்த வான தூதர் போல இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் என்ன செய்தி கொடுக்குறீங்க மற்றவர்களுக்கு கணவன் மனைவிக்கு மனைவி கணவனுக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு உற்றார் உறவினரின் இடையிலேயே நம்மளுடைய நண்பர்களிடையே என்ன செய்தியை கொடுக்குறோம் நாம் எல்லாம் சமணஸ் போல இருக்கிறோமா வான தூதர் போல இருக்கிறோமா நம்ம வார் கா காதில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய கெட்ட செய்தி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பேப்பர் படிக்கும் பொழுது நம் ஃபோனை பார்க்கும் பொழுது நிறைய கெட்ட செய்தியும் இருக்குது நல்ல செய்தியும் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் இறைவனோட கருவியாக இருக்கும் பொழுது அன்னை மரியால தேர்ந்தெடுக்கிறது போல நம்மளையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் இறைவன் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வான தூதர் போலத்தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சமணஸ் போலத்தான் 
ஏனென்றால் அவரோட கருவியாக நம்மளை பயன்படுத்த ஆசைப்படுகின்றார் நல்ல செய்தியை கொண்டு சேர்ப்போம் கெட்ட செய்தி இருக்கும் ஆனால் அந்த கெட்ட செய்தியை தவ் செய்தி செய்தியை தவிர்த்து நான் நல்ல செய்தியை கொடுப்போமே இன்னொன்று சில நாட்கள் தான் இருக்குது புது வருஷம் வரப்போகுது நம்ம வந்து கெட்ட செய்தி சொல்லும் பொழுது அதை பற்றி உரையாடுவோம் உரையாடி இதை எப்படி நம்ம வந்து நல்ல செய்தியாக ஆக்க முடியும் நல்ல சூழ்நிலையாக ஆக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து யார்கிட்டையும் கலந்து பேசணும் பெரும்பாலுமே வந்து நம்ம வந்து குறைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம் என்றால் அது கெட்ட செய்தி குறைகள் இருக்கும் அந்த குறைகளை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பகிர்ந்து கொள்கிற வழியில் வழியை பார்க்கும் பொழுது இந்த குறையிலிருந்து நான் எப்படி ஒரு இதை வந்து நம்ம தீர் தீர் தீர்க்க முடியும் இதை தவிர்க்க முடியும் இதை மேற்கொள்ள முடியும் அதன் வழியாக இந்த சூழ்நிலையை வேறு மாதிரி பாசிட்டிவாக அமைக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து முயற்சி செய்யணும் அதனால் நம்ம எல்லாம் தூதர்கள் இப்போ ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க நம்மள்ட்ட ஐயோ மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குத என்ன ஆக போதோ இன்னைக்கு சாயங்காலம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும் கவலைப்படாதீர் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்னை எல்லாருமே வேண்டுவோம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் மழை பெய்யாது நேற்று ஓன்று மழை பெஞ்சிச்சு இன்னைக்கு மூணு பேர் அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நம்மளுடைய டெக்கரேஷன்லாம் சொட்டியான மழை அப்போ நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு மழை பெய்யாது இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே அமர்ந்துருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி சொன்னீங்களா இன்னைக்கு மழை பெய்யாது இன்னைக்கு நிச்சயமாக நல்ல பெதர் இருக்கும் நல்ல நல்ல சூழ்நிலை இருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லி பாருங்கள் நிச்சயமாக மழை வராது ஆனால் அதில் பாதி பேர் முக்கால்வாசி பேர் என்ன செய்யறது இது மழை வந்த மழை காலமாச்சே மழை வந்து ஆகணும் மழை வரும் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது நிச்சயமாக வந்தே ஆகும் மழை இன்னைக்கு சாயங்காலம் மழை பெய்தோ மழை பெய்யாததோ உங்கள் கையில் இருக்குது ஒவ்வொருத்தர் கையில் பாதி பேர் தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மழை வருமோ மழை வராதோ நான் மழை வந்துடும் உறுதியாக இருக்கணும் மழை ஆண்டவர் எனக்கு இந்த சிறப்பான திருவிழாவை கொண்டாட அவரோட பிரசனத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நல்ல ஒரு வெதர் கொடுப்பார் என்று நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அதுதான் வந்து நல்ல செய்தி நல்ல செய்தியும் கெட்ட செய்தியும் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே தான் வரும் ஆனால் வராது என்னங்க சார் நடக்கும் பாதி மழை பெய்யும் பாதி வெயில் அடிக்குமா அப்போ குழப்பவாதியாக இருக்கக்கூடாது தெளிவாக இருக்கணும் அது தூதர் வந்து வான தூதர் வந்து எவ்வளோ தெளிவாக வந்து அந்த செய்தியை மரியாதையிடம் கொள்ளுந்தார் மரியா குழம்பி இருக்கும் பொழுதும் அந்த வான தூதர் மலியா மரியாளுக்கு தெளிவு ஊட்டினார் தெளிவு ஊட்டினார் அப்போ அந்த தெளிவில் நீங்கள் இருந்தீங்களா உங்கள் மத்தியில் நிச்சயமாக குழப்பவாதிகள் இருப்பார்கள் நீங்களும் அவங்க மாதிரி ஆகக்கூடாது பாருங்க நீங்கள் தெம்பா ஸ்டெடியாக இருக்கணும் நீங்கள் நிறைய குழப்ப அந்த குழப்பவாதி எங்கே இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க வீட்லேயே இருக்கிறாங்க தெரியுமா அவங்க வந்து ஏற்றுமாறாக பேசுவாங்க சம் வில் பி பாசிட்டிவ் சம் வில் பி நெகட்டிவ் அப்போ அந்த நெகட்டிவாக உள்ளவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் மாற்றணும் நீங்கள் தான் அந்த கருவியாக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்களா நெகட்டிவாக உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாம் நெகட்டிவ் ஆயிடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய குடும்பத்தில் குழப்பங்கள் இருக்குது அதனால் தூதர் போல இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம எப்பொழுதுமே நல்ல செய்தியை கொண்டு சேர்ப்போம் அது வீட்லேயே ஆரம்பிக்கணும் நீங்கள் பாருங்க எண்ணி பாருங்க ஆமாவை உண்மையாக இல்லையான்னு பாருங்க அங்கே ஒரு பெரிய குரு உக்காந்துருப்பாங்க வீட்டில் உங்களுடைய பெரிய குரு அந்த குரு தான் அப்புறம் இப்படி ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காதீங்க ஸோ நீங்கள் சரியாக இருக்கணும் முதலாவது ரெண்டாவது அன்னை மரியாளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் அவள் இறுதி இறுதி வார்த்தை இந்த வசனம் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க இறுதியில் ஆ என்ன சொன்னாங்க நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் நான் ஆண்டவரின் அடிமை முதல் நல்ல செய்தியை போய் சேருங்க நீங்கள் வந்து அந்த வான தூதர் போல இருக்கணும் இரண்டாவது அன்னை மரியாள போல நாம் சரணம் அடைய வேண்டும் எப்படி ஃபாதர் சரணம் அடைகிறது சொல்கிறேன் ஒரு நாலு பொருட்கள் இருக்குது சரணம் அடைகிறதுக்கு முதலாவது ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனை சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனை சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள் சுலபமாக சரணம் அடையலாம் வேற எதையும் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களா சரணம் அடைய கஷ்டம் குழப்பத்தில் இருந்தோம்னா இறை யூ கேனாட் சரண்டர் டு காட் வென் யூ திங்க் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஆல்ஸ் கடவுளை மையமாக முதல் இடத்துக்கு கொடுத்தீங்களா உங்களுடைய சிந்தனையிலையும் உங்களுடைய ஆற்றலையும் உங்களுடைய உடலிலையும் உங்களுடைய ஆத்மாவிலையும் ரொம்ப சுலபம் 
when i am thinking constantly and consistently of god i will be able to surrender easily yaar ninga adhigamaga nenathukondirukkireergalo udharanathukku oru pennum aanum kaadal panna moolude evlo solabamaga ninga and aanidam saranam adireerga evlo solabamaga ninga and pennidam saranam adireerga yenendral and the eerpu and the eerpu irukkranaala i will surrender because of the strong pull because of the strong attraction i can very readily and easily surrender appo and the mari oru sarnam adaiyum bolude aam endra vaarthai romba sulabamaga irukkum adhu than annai mariyal seidal annai mariyal yerkanave thanne iravenam arpalithittar adukku appuram than iravan avaru therndu eduthar you see so idha than namba gamanathula vekkinom appo neenga yaaridam sarnam adaiyringa oru udharanam kudukuren இன்னைக்கு வந்து பாதி பேர் கோயிலுக்கு வரல ஒரு ஏறக்குறைய எப்பொழுதும் நிறைஞ்சிருக்கும்ல பாதி பேர் நான் ஒரு காவாசி வச்சுக்குவோமே கணக்கு கணக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஏன் வரல சாயங்காலம் தான் பூச்சா இருக்குது என்னத்தக்கு இப்போ போய்கிட்டு வந்துக்கிட்டு சாயங்காலம் பூச்சா இருக்குது அப்போது அந்த ஈர்ப்பு அவங்களிடம் இல்லை நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க சாயங்காலம் வருவீங்களான்னு தெரியாது எனக்கு ஆனால் வாழ்த்துக்கள் வந்திருக்கிறீங்க அதான் காலையில் போயிட்டு சாயங்காலத்தை என்னத்தை போகிறது அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஈர்ப்பு இப்போ பாருங்க ஒரு பிஸ்னஸ் செய்கிறீங்க பிஸ்னஸ் மேன்லாம் பிஸ்னஸ் உமன்லாம் அங்கே உட்காந்து இருக்கிறீங்க சில பேர் காலையில் பெரிய கூட்டம் வராங்க உங்கள் கடைக்கு மத்தியானத்தில் கொஞ்சம் அவ்வளோ பேர் வரமாட்டாங்க ஆனால் எங்கள் கடையை மூட்டை மூடுறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஏனென்றால் இன்னும் புழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த வாரம் திருவிழா வருது ஒரு திருவிழா எந்த தீபாவளியோ ஹரிராயோ ஏதாவது சாயங்காலம் பெரிய கூட்டம் வரும் ஆனால் நான் கடையை அஞ்சு மணிக்கு நான் மூடிடுவேன் ஆனால் இந்த கூட்டம்லாம் வந்து வேலை முடிஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்வீங்க கடையை திறந்து வச்சுருப்பீங்க ஏழு மணி வரைக்கும் பிஸ்னஸ் பிகாஸ் மணி கம்மிங் அதே அடிப்படையில் ஆண்டவரை நான் சந்திக்க வருகிறேன் என்றால் காலை போதும் என்று சொல்ல மாட்டோம் அல்லது சா காலையில் போக வேணாம் சாயங்காலம் போவோம்னு வச்சு அப்போது நம்மளுடைய பொருளாதார ஈர்ப்பு எவ்வளோ இருக்கிறது ஆன்மீக ஈர்ப்பு எவ்வளோ இருக்கிறது நான் மூணு மூணு பூசை கொண்டாடணும் இன்னைக்கு ரெண்டாவது பூசை ஆங்கில பூசை என்னத்த செய்யறது பூசை முடிச்சிருவோன்னு இல்லை ஒவ்வொரு பூசியும் அதே விவேகத்தில் கொண்டாட கொண்டாடணும் ஒவ்வொரு பூசியும் அதே விவேகத்தோடு கொண்டாடணும் ஏன்னா அந்த ஈர்ப்பு ஆண்டவரை நான் கொடுக்க வேண்டும் மக்களுக்கு அதே போல நீங்கள் ஆண்டவரில் ஊறி இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்களும் அதே தூதர் போல இருப்பீர்கள் நீங்களும் அன்னை மறியால் போல் தக்க முறையில் நீங்கள் சரணம் அடைவீர்கள் இது செய்யறோமா இரண்டாவது நம்ம சரியான பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் பக்தர் என்றால் அன்னை மறியால் திருவிழாவுக்கு போகிறது அந்த பக்தர்கள் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நான் பக்தியில் இறைவனை நினைத்து கொண்டு அவரை அவரை வணங்க வேண்டியிருக்கிறது அதுதான் சரியான பக்தர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளும் இருந்து பாருங்க இறைவனை நான் சிந்தித்து இருந்திருந்தேன்னா என்னுடைய ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எளிமையாக இருக்கும் அவருடைய பக்தராக இருக்கிறதுக்கு பி அ டிவோட்டி ஃபர்ஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இம் ஆல் த டைம் இப்போ பாருங்க அது இந்த உறவுல தான் இருக்குது ஒரு கணவன் ஒரு க பெண்ணும் ஆணும் காதல் பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ டிவோட்டடாக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பக்தியாக இருக்கிறாங்க அந்த ஆணுக்கும் அல்லது அந்த பெண்ணுக்கும் அவ்வளோ பக்தியாக இருந்து இந்த மதத்தை விட்டு போகிற அளவில் கூட இருக்கிறாங்க அப்போ என்ன பக்தி அது தப்பான பக்தியாக இருந்தாலும் அது பக்தியாக இருக்கிறாங்கள அது ஒரு ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து கொடுத்து சொல்கிறேன் நான் அப்போ இரண்டாவது நீங்கள் என்ன கடைப்பிடிக்க வேண்டியதுன்னா பக்தியில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் மூன்றாவது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை துதிக்க வேண்டும் வணங்க வேண்டும் இதெல்லாம் அன்னை மரியாலோடைய பக்குவங்கள் அவங்களுடைய நடைமுறைகள் அவளுடைய வாழ்க்கை ஷி வர்ஷிப் காட் எவ்ரி டே ஷி பிகேம் அப்போ கடவுளோட பக்தியார் பாருங்க ஒரு குரு சில பேர் குருகிட்ட போய் பார்ப்போம் ஒரு குரு குருக்கள் இருப்பாங்க பாருங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்துக்கள்லாம் ஒரு ஒரு குரு ஒரு குரு ஒரு ஒரு குருக்கு வந்து ரொம்ப பிரமாணிக்கமாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த குரு கற்றுக் கொடுக்குற வா காரியங்கள் வந்து ரொம்ப கடைப்பிடிப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீதி சாய் பாபா பரமான்சா யோகநாந்தா ராமகிருஷ்ண சுவாமி அல்லது சுவாமி விவேகானந்தா இவங்களாம் சிறப்பான குருக்கள் இவங்களெல்லாம் நான் படிச்சிருக்கிறேன் 
ஸோ இவங்களையும் நான் வந்து ரொம்ப அவங்களையும் கொஞ்சம் பின்பற்றுற எனக்கு ஒரு ஆசை சில காரியங்கள் தப்பே இல்லை நல்ல குருக்கள் அதுக்கு மேலான எல்லாத்துக்கும் மேலான ஒருத்தர் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து ஸோ இன்ன மாதிரி நம்ம பக்தியில் போகும்பொழுது கடவுளை வணங்குறதுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அடுத்தது வந்து கடவுளுக்கு மரியாதையும் அவருக்கு தக்க முறையில் அவர் வணங்குறது வந்து துதிக்கிறது வந்து ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து அவரை வணங்க வேண்டும் அந்த மரியாதை இறைவன் மேலே இருந்தால் அந்த மரியாதை மற்றவர்கள் மேலேயும் இருக்கும் அதனால் அன்னை மரியால் வந்து ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஒபிசைன்ஸ்ன்னு அதை வந்து ரொம்ப ஆழமாக வணங்குறது நம்ம கோயிலுக்கு வந்து பத்து தடவை இங்கே நடந்துட்டு போகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் இருக்கிறான்னு உணரவே மாட்டோம் சில பேர் இப்படி பா டக்கு டக்குன்னு நடந்து போவோம் இங்கே அவரோட பிரசனம் இருக்கிறாருன்னு அது அது உணராமல் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஆண்டவரோட பிரசனத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்றால் ஆலயத்தில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ பக்தியாக பத பய பயபக்தியாக இருக்க வேண்டும் சில பேர் பூசிக்கு வந்து எப்படி நிற்பாங்க சில பேர் இப்படி நிற்பாங்க சில பேர் எப்படி நிற்பாங்க ஆனால் இப்படி நிற்கிறதுக்கு ஏன் வெக்கமாக இருக்குதுல்ல இப்படிலாம் எப்படிலாம் ஆனால் டவுலாட் துவான் கூ இப்படி வச்சுக்கும் கையை தூக்கிக்குவோம் ஸோ பாருங்கள் மனுஷன் மண்ணுக்கு எவ்வளோ மரியாதை கடவுள் மண்ணுக்கு எவ்வளோ மரியாதை அதனால் அன்பார்ந்தவர்கள் இந்த நாளையும் கடைப்பிடிங்க அன்னை மரியாதை போல் நாமும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இந்த நேரத்தில் இந்த இந்த நேரத்தில் முழுமையாக நீங்கள் இருங்கள் என்ன என்ன இறைவனோடு செய்ய போகுது அந்த நேரத்தில் தமிழில் எனக்கு சொல்ல அவ்வளோ தெரியல சிறப்பாக சொல்ல தெரியல ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் பி ஃபுல்லி ப்ரெசன்ட் இன் த மோமெண்ட் பி ஃபுல்லி ப்ரெசன்ட் இந்த மோமெண்ட் இப்போ இங்கே உட்காந்து இருக்கிறீங்களா இந்த நேரத்தில் இது என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கடவுளை வணங்குறதுல முழுமையாக வணங்குங்கள் முழுமையாக அவர்களுக்கு நேரத்தை கொடுங்கள் முழுமையாக உங்களுடைய சிந்தனையை கொடுங்கள் முழுமையாக உங்கள் ஆற்றலை கொடுங்கள் முழுமையாக உங்கள் அன்பை செலுத்துங்கள் நிச்சயமாக அவர் உங்களை ஆசிரியப்பார் திரும்பி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பெண் ஆணும் காதல் சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் கதலில் அதுதான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஒரு பெண்ணும் ஆணும் காதல் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது அந்த மேலே அந்த வேலையில் ஒரு அந்த ஆண் அந்த ஆண் முழுமையாக அவர் கவனத்தை அந்த பெண்ணுக்கு மேலே செலுத்தும் பொழுது அவள் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவர் மனதில் உள்வாங்க முடியும் அதே போல் அந்த ஆணும் இல்லாவிட்டால் பிராக்கு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம சிந்தனையெல்லாம் சிதற விட்டு இருந்தமென்றால் அந்த உறவு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான உறவாக ஆகிவிடும் அது குழப்பத்தில் போய்விடும் அதனால் ஒரு உறவிலேயே இப்படி வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு சாதாரண மனித உறவிலே இப்படி வேண்டும் என் இருக்க வேண்டும் என்றால் எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான உறவு இறைவனோடு ஸோ இதை புரிஞ்சுக்குங்க அன்பார்ந்தவர்களே ஸோ அதனால் இன்றைக்கு சாயங்காலம் மாலையில் நம்ம வந்து இயேசுட பிறப்பை கொண்டாட போகின்றோம் அந்த கதையை நாளைக்கு சாயங்காலம் வச்சுக்கிறேன் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் நீங்களாம் ஆனால் போய் திரும்ப பூசி தாது சொல்லிட்டாரு அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் அடுத்த நான் சாயங்காலம் பேசுவோம் அதை பற்றி ஆனால் இப்போதைக்கு இது போதும் நம்ம நினைஞ்சு கொள்வோம் என்னென்ன நம்ம செய்ய வேண்டும் என்று நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் சேருங்க இயேசுவோட பிறப்பு ஒரு நல்ல செய்தி அந்த நல்ல செய்தி நம்மளிடம் இருக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் போய் ஒன்றும் பேச தெரியானா கூட பரவாயில்ல நான் வாயை திறந்தனாமையே ஐயோயோ நொந்து போயிடுறாங்க மற்றும் சு திறக்காதீங்க துறக்க முடிய வாய் துறக்கணும்னா சிரிச்சிருங்க யாருன்னு சொன்னால் அப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஆனால் பைத்தியக்காரி மாதிரி சிரிக்கக்கூடாது நல்லா தெளிவாக சிரிக்கணும் சில பேர் பாருங்க சில பேர் உங்கள் இடையில் இப்போ கூட சிரிக்கிறீங்க உங்கள் சிரிப்பெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆசை தருமா சில பேர் சிரிக்கும் போது ரொம்ப அழக நீங்கள் அழகாகவே இருக்கிறீங்க ஏற்கனவே இன்னும் சிரிக்கும் பொழுது இன்னும் அழகு அப்படியே நிறையா இருக்குது தருமா இந்த சிரிப்பில் இருந்துருங்க அப்படியே அப்படியே ஒரு குரு ஆம் குரு போல் சில குருக்கள் பார்த்திங்களா நேற்று ஒருத்தர் பா நேற்று புத்திரஜாக்கு போனோம் விஷயம் நானும் போயிருந்தோம் அங்கே வந்து புத்தர் மதத்தோட சில உரையாடுகள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவங்க சாண்டிங் சாண்டிங்னா என்ன சொல்லுவாங்க பஜன் பஜன் போல் சாண்டிங் ஓமின் தோம் அமி தோம் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அங்கே போகும் பொழுது அந்த குரு ஒருத்தர் பேசினார் இவளெல்லாம் கண்ணை மூடு கண்ணை மூட சொன்னார் அப்படியே மூடிக்கிட்டு இருந்தோமா மூடிட்டு இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படியே தூங்கிடுவோம் ஆனால் அவர் முன்னுக்கு தான் நான் உட்காந்துருக்கிறேன் பிஷப் அங்கே உட்காந்துருக்கிறார் அவர் பேச 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 அப்படியே என்னையே மதி மயங்கிட்டேன் அவ்வளோ அழகாக பேசுகிறார் அவ்வளோ இனிமையாக பேசுகிறார் அவர் அவ்வளோ பொறுமையோடு பேசுகிறார் அதில் எவ்வளோ ம மகிழ்ச்சி தெரியுமா சில பேர் பேசும்போதே நம்ம காதை முடிக்க ஆசைப்படுவோம் எப்படா இதை நிற்காட்டும் நிற்பாட்டணும் இப்போ கூட நீங்கள் மூட தயாராக இருக்கிறீங்க எப்படா இந்த ஆள் மூடணும் நான் மூடிடுறேன் இப்பயே ஆமேன்